Hey, ¿qué tal viajeros? Planificar un viaje de estudios a otro país no es fácil. Muchos jóvenes desisten de estudiar en el extranjero porque les parece una tarea imposible. Con el propósito de facilitarte el camino, hemos hecho una lista con los pasos imprescindibles que debes completar para embarcarte en la aventura. Para organizar un viaje de estudios debes tener en cuenta estos pasos. Elige qué quieres estudiar. Por supuesto, el primer paso para planificar un viaje de estudios es elegir qué quieres estudiar. En términos generales, tienes tres opciones. Primera opción, cursos de idiomas. Una de las principales razones para estudiar y viajar a otro país es aprender un nuevo idioma. Segunda opción, cursos vocacionales. Son estudios de formación profesional para estudiantes con niveles altos de inglés que quieren entrar en un mercado laboral específico. Duran cerca de un año y los hay de todas las áreas, desde marketing hasta guía de alpinismo. Tercera opción, estudios universitarios. Se trata de cursos de grado y posgrado ofrecidos por las mejores universidades del mundo. Es la opción más costosa, pero una experiencia que cambiará tu vida. Segundo, elige tu destino. Por supuesto, una vez que tengas definido qué quieres estudiar, tendrás que elegir en dónde. Si quieres aprender francés y si te gusta la montaña, entonces deberías escoger Montreal, Canadá. Si tu intención es estudiar inglés y te apasiona el surf, nada será mejor que escoger Byron Bay en Australia. Así que tómate unos días para preguntarte qué destino se adapta mejor a tu estilo de vida. Al mismo tiempo, no olvides que tu objetivo principal es formarte profesionalmente. Así que el lugar que elijas deberá ofrecerte un excelente nivel educativo en aquello que quieras estudiar. Tercero, define tu presupuesto. Para poder planificar un viaje es importante tener un presupuesto claro. ¿Qué debes tener en cuenta? Boletos de avión, matrícula y costos de estudio, algún tipo de visado, alojamiento y manutención. Te recomiendo que investigues cuál es el costo de vida en la ciudad en la que quieres vivir. Seguro médico internacional, que casi siempre es obligatorio y si no, sigue siendo muy recomendable que contrates uno. Y un dinero extra, ya que no es conveniente viajar con el dinero justo, ya que seguramente querrás darte un gusto y también debes contar con algo de dinero para un caso de emergencia. Cuarto, elige las fechas del viaje. Muy bien, ahora que ya sabes qué quieres estudiar, en dónde y cuánto dinero necesitas, es el momento de definir en qué fecha realizarás tus estudios. Si por ejemplo realizarás un curso intensivo de inglés que dura dos semanas, simplemente debes asegurarte de llegar a eh, ahorrar el dinero que necesitas para esas dos semanas. El quinto, documentación. Uno de los pasos más complicados para organizar un viaje de estudios es tramitar la documentación necesaria. Cada país tiene políticas de visado distintas con sus requisitos particulares. No es lo mismo estudiar en Irlanda, España o Francia, países que pertenecen a la Unión Europea, que hacerlo en Nueva Zelanda, Canadá o Australia. Por eso es importante que visites las páginas oficiales del país que hayas elegido, así tendrás información necesaria sobre los trámites que debes hacer y la documentación a presentar. Sexto, consigue alojamiento. Simplemente puedes elegir un hostal que quede cerca del instituto o del centro de la ciudad. En cambio, si tu intención sea quedarte varios meses o un año, podrías considerar otras opciones, como vivir con un compañero de piso. Lo ideal es que consigas alojamiento una vez estés en el destino, así podrás conocer la ciudad por ti mismo y elegir con más fundamento. Eso sí, asegúrate de tener alguna reservación, aunque sea para las primeras noches. Séptimo, arma tus maletas. Una vez que se acerque la fecha del viaje, tendrás que armar las maletas, dependiendo si el destino que has elegido eh, hace frío o hace calor, si hay playas o hay montaña. Octavo, solicita ayuda profesional. Por último, considera la posibilidad de solicitar la ayuda de una agencia de estudios en el exterior. Ellos te asistirán en los trámites de visado e inscripción, pero además te asesorarán en cuanto a, a qué ciudad mudarte y cuál, y cuál instituto te conviene elegir. Bueno, ya hemos terminado con los ocho pasos para planificar tu viaje de estudios que debes seguir. Esperamos te sean útiles y te sirvan para concretar tu sueño de vivir en el extranjero. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Nos vemos en el siguiente video. Bye viajeros.